नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर फेलियर का मीन्स आप जानते हैं फेलियर यहाँ हमारा एज ए नाउन है और फेलियर के साथ हमारी जो एज ए नाउन अगर हम फेलियर को यूज कर रहे हैं फेलियर यहाँ नाउन है और इसके साथ हमारी जो प्रिपोजिशन यूज होती है वो होती है हमारी ऑफ या इन फेलियर किसी चीज में अगर हमारी फेलियर है तो हम वहाँ ऑफ या इन का यूज करते हैं फेलियर टू डू है ना फेलियर के साथ हमारी टू का भी यूज होता है फेलियर के साथ टू का यूज हम वहां करते हैं या हम किसी काम करने में फेलियर होते हैं ना देखिए यहाँ किसी चीज में फेलियर है और उसके बाद यहाँ हमारा किसी काम करने में फेलियर दोनों चीजें डिफरेंट है तो किसी चीज के अंदर अगर हमारा फेलियर हो रहा है तो वहां हम ऑफ या इनका यूज करेंगे और किसी काम करने में हमारे फेलियर का हम यूज कर रहे हैं फेलियर वर्ड का तो वहां हम टू का यूज करेंगे देखिए हमारा एग्जाम्पल है फेलियर ऑफ आर वर्क हमारे काम की जो फेलियर है असफलता है टीच अस नॉट टू लूज होप हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी काम में किसी कंपटीशन में किसी उसमें हार जाते हैं तो इसका मीन्स ये नहीं है कि हम हमारे लिए आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं ना ये कहा जाता है कि जो हमारी हर असफलता है वो हमारी सफलता के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ाती है इट मीन्स अगर हम असफल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो एफर्ट्स थे उसमें कोई कमी रह गई है ना तो यहाँ हमारी जो फेलियर है इसमें कह रहे हैं कि हमारी जो फेलियर है फेलियर ऑफ आर वर्क देखिए अब हमारी जो फर्स्ट पॉइंट था फेलियर ऑफ किसी चीज में फेलियर यहाँ किस चीज में फेलियर हुई है हमारे वर्क में हमारी मेहनत में जो फेलियर हुई है तो वहां हमने फेलियर के साथ ऑफ का यूज किया हम यहाँ यूज कर सकते हैं फेलियर इन आर वर्क है ना हमारे काम में या हमारे काम की दोनों चीजें सेम है हमारे काम की फेलियर टीचर्स नॉट टू लूज होप यहाँ हमें काम करने के लिए कह रही है ना फेलियर टू किसी काम को करने के लिए तो कहा गया है आपको किसी काम करने के लिए फेलियर को हम कहा किसका यूज करते हैं टू का तो आर फेलियर ऑफ आर वर्क टीचर्स नॉट टू लूज होप या अगर हम कह सकते हैं कि फेलियर टू फेलियर ऑफ आर वर्क डजेंट टीच या आप इसको सेंटेंस को यही यूज कर सकते हैं हम फेलियर ऑफ आर वर्क टीच अर्स नॉट टू लूज हो यानी किसी काम को करने के लिए अगर हम फेलियर का यूज करेंगे तो वहां हम टू का यूज करेंगे किसी चीज में अगर हमारी फेलियर हो रही है तो वहां हम इनका यूज करेंगे जैसे योर फेलियर टू कम्पिट टू कम्पीट विद द बेस्ट प्लेयर है ना आपकी जो फेलियर है विद द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट तो आपका जो कंपटीशन है आपकी जो फेलियर है योर फेलियर इज बेसिस योर फेलियर इज द बेस ऑफ द अब कह सकते हैं योर फेलियर इज जैसे आ, अगर हम किसी आ, मान लीजिए हम एक ऑर्डिनरी पर्सन है किसी दूसरे के साथ अगर हमारा कंपटीशन है और हमें लग रहा है कि वो हमसे हम उससे हम ज्यादा कैपेबल नहीं है है ना तो हम हाँ हमारी जो काम करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं हमारी कम हो जाएगी तो यहाँ फेलियर का यूज अगर हम किसी वर्क में हमारी फेलियर है तो वहाँ हम इन और ऑफ का यूज कर रहे हैं और हमारी काम करने में हमारी फेलियर हो रही है तो वहाँ हम टू को साथ यूज करेंगे यानी हम फेलियर को अपने टू के साथ करेंगे जैसे फेलियर टीचर्स नॉट टू लूज होप हमारी जो फेलियर है वो हमें क्या नहीं सिखाती है वो हमें हिम्मत हारना नहीं सिखाती उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइन फॉर फाइन आप हमेशा सुनते ही आ रहे हैं फाइन जैसे स्कूल्स में अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो कभी कभी टीचर्स आपसे कह भी देती हैं कि अगर आप एब्सेंट होंगे तो आपसे फाइन लिया जाएगा है ना ऑफेंस यानी जहाँ हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है गलती हो जाती है तो किसी गलती के लिए किसी मिस्टेक के लिए अगर हम फाइन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ फाइन के साथ हम हमेशा जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो होती है हमारी फॉर एग्जाम्पल है यू हैव टू पे द फाइन फॉर सबमिटिंग द बुक्स लेट इन द लाइब्रेरी है ना आपने देखा होगा लाइब्रेरी में बुक्स हमें सबमिट करने का एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है अगर उसके बाद हम बुक सबमिट करते हैं तो हमें उसका फाइन पे करना पड़ता है तो यहाँ हमने उसी सेंटेंस को यूज किया है यू हैव टू पे फाइन फॉर देखिए फाइन के साथ हमने जो प्रिपोजिशन यूज किया है वो है हमारी फाइन फॉर आपको लाइब्रेरी में लेट बुक सबमिट करने के लिए फाइन पे करना पड़ेगा उसके बाद अगर हम कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं यू हैव टू पे फाइन फॉर एब्सेंट है ना फॉर एब्सेंट द क्लास आप क्योंकि क्लास में एब्सेंट थे इसलिए आपको फाइन पे करना पड़ेगा समटाइम्स हमारे स्कूल में कल्चरल फंक्शन होते हैं उनमें हमें जाना कंपलसरी होता है तो कभी कभी हमारे टीचर्स उस पर हमें फाइन लगा देती है तो हम कह सकते हैं यू हैव टू पे फाइन फॉर नॉट प्रेजेंट इन द कल्चरल फंक्शन ओके क्लास येस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा होप ऑफ या होप फॉर होप ऑफ या होप फॉर यानी होप हमारा नाउन है उसके साथ हम ऑफ या फोर तब यूज करते हैं जब हम किसी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो जैसे आई होप फॉर योर सक्सेस आई होप ऑफ योर सक्सेस है ना आई होप ऑफ योर गेटिंग द गोल है ना ये भी सक्सेस में काउंट होता है तो होप के साथ अगर हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऑफ या फॉर का यूज करेंगे गुड लक के बारे में बात कर रहे हैं तभी भी हम ऑफ या फॉर का यूज करेंगे जैसे आई होप फॉर योर गुड लक है ना आई होप फॉर योर वेल बींग सो होप अगर सक्सेस गुड लक के बारे में बात कर रहे हैं इट मीन्स आप कह सकते हैं किसी अच्छी हम विश के बारे में बात कर रहे हैं विश भी आए आ सकती है गुड लक के साथ विश आ सकती है किसी अच्छी विश के बारे में
हैं आई होप ऑफ यू आर डूइंग वेल मैं आपकी अच्छे काम करने की आशा कर रही हूँ आई होप ऑफ डूइंग वेल ये तो हमारे यहाँ काम करने के आई होप ऑफ वर्किंग वेल आई होप ऑफ डांसिंग वेल सो यहाँ हम अगर किसी काम करने से रिलेटेड होप को जता रहे हैं या उसकी आशा जता रहे हैं तो वहाँ हम ऑफ का यूज़ करेंगे और बाकी अगर हम गुड लक सक्सेस और हमारी अच्छी बातों के लिए अगर हम होप कर रहे हैं तो वहाँ हम दोनों में से ऑफ या फोर दोनों का यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारा एग्जाम्पल है द वर्कर्स गेव एन होप ऑफ इंक्रीमेंट आपने देखा होगा हमेशा हम वर्कर्स हैं अगर हम वर्कर्स जिस भी फैकल्टी में वर्कर्स काम करते हैं हमेशा उनकी एक होप होती है तो किस चीज़ की होप है या सक्सेस की सक्सेस मान लीजिए आप यहाँ इसे सक्सेस भी कह सकते हैं आप इसे गुड लक भी कह सकते हैं आप इसे गुड विश भी कह सकते हैं तो यहाँ अगर हम किसी सक्सेस किसी गुड लक किसी विश की अगर हम होप कर रहे हैं तो हम होप के साथ ऑफ का यूज करेंगे उसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव होप फॉर योर वेल बींग इन फ्यूचर देखिए यहाँ हम किसके लिए विश कर रहे हैं हम यहाँ उसके वेल बींग होने के लिए काम करने यहाँ डूइंग समथिंग हो रहा है ना काम हो रहा है काम होने का मतलब हाँ वो सही हो रहा है वेल बींग तो यहाँ अगर हम उसकी वेल बींग के लिए किसी काम के लिए हम होप कर रहे हैं तो वहाँ हम फॉर का यूज करेंगे जो है जैसे हम कह सकते हैं आई हैव होप फॉर कम्प्लीटिंग योर टारगेट है ना आई हैव होप फॉर कम्प्लीटिंग योर बिजनेस आई हैव होप फॉर गेटिंग द गोल है ना तो ये सारी चीज़ें अगर हम किसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं काम करने के लिए बात करेंगे तो हम फॉर का यूज़ करेंगे किसी सक्सेस किसी गुड लक किसी अच्छी विश के बारे में बात करेंगे तो हम होप और फॉर दोनों का यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इन्फ्लुएंस ऑन इन्फ्लुएंस भी वही है जो भी मैंने आपको बताया था इफेक्ट बताया था इन्फ्लुएंस का भी वही होता है जैसे कहते हैं ना कोई इंसान हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाता है प्रभावित कर जाता है या उसको आप कह सकते हैं इंस्पायर भी कर जाता है जैसे दोनों चीज़ें अलग है इन्फ्लुएंस यानी जब किसी का किसी का भी हम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ऑन आ पर्सन किसी पर्सन पर पड़ता है तभी भी हम ऑन का यूज़ करेंगे इन्फ्लुएंस के साथ किसी थिंग पर पड़ रहा है किसी थिंग से पड़ रहा है तभी भी हम ऑन का यूज़ करेंगे जैसे हमारा एग्जाम्पल है द वर्ल्ड वॉर हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल देखिए ये तो फैक्ट है कि अगर हमारे वर्ल्ड वॉर हो जाए या कोई भी वॉर हो जाता है युद्ध होता है पुराने टाइम में भी जो युद्ध हुआ करते थे तो उनसे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो सभी पीपल्स पर पड़ता है ऐसा नहीं है कि किसी अगर दो देशों के बीच में वॉर हो रहा है तो उन पर ही इफेक्ट पड़ेगा इट मीन्स यानी जिस बीच में वो हो रहा है तो उसमें एक या दो परसेंट इफेक्ट नहीं होते हैं इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं पूरी पूरी जो पूरा वर्ल्ड है पूरी कंट्री है वो सब इफेक्ट होते हैं तो इट मीन्स यहाँ हमारा इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं हम तो इन्फ्लुएंस पीपल पर पड़ रहा है तो भी हम ऑन का यूज़ करेंगे और अगर यहाँ हमारा इन्फ्लुएंस किसी चीज पर पड़ रहा है तो भी हम इन्फ्लुएंस का यूज करेंगे जैसे द वर्ल्ड वॉर हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी है ना इकोनॉमी इकोनॉमी क्या हुई हमारी यहाँ एक थिंग हो गई तो इकोनॉमी हमारी थिंग है और पीपल हमारे पर्सन है तो पर्सन हो या थिंग हो अगर हम इन्फ्लुएंस का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ जो हमारी प्रपोजिशन यूज होगी तो वो होगी हमारी ऑन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट का मीन हम सब बहुत यूज़ करते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडी आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग सो मैनी थिंग्स है ना सो मैनी एग्जाम्पल्स यू कैन नोट डाउन यू कैन यूज हेयर सो इंटरेस्ट के साथ हम हमेशा चाहे वो हम किसी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हो क्या है हम किसी थिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो हम उसके साथ हमेशा इनका यूज करते हैं जैसे हमारा एग्जाम्पल है आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग स्टूडेंट्स है ना जैसे ये मैंने अपना एग्जाम्पल लिखा है इसमें आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग स्टूडेंट मैं बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाने में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है है ना कुछ जो पीपल्स होते हैं उन्हें इंटरेस्ट आता है बात करने में जैसे कह सकते हैं सम पीपल्स टेक अल लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन गॉसिपिंग है ना तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं तो यहाँ भी आप इंटरेस्ट को एज ए नाउन यूज करेंगे तो वहां आप जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो होगी आपकी इन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनविटेशन इनविटेशन का भी हम बहुत यूज करते हैं एवरी ईयर हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं घर में कोई पार्टी होती है कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ हम अपने इन्विटेशन का यूज करते हैं और हम इन्विटेशन जो है हमारा यहाँ एज ए नाउन है यहाँ हमने इन्वाइट यूज नहीं किया यहाँ इन्विटेशन है तो इन्विटेशन यहाँ हमारा नाउन है और इन्विटेशन का जब हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके साथ हमारी जो हमेशा एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन आती है वो आती है टू चाहे हम किसी को पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहे हो किसी डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हो किसी भी पर्पज के लिए अगर हम इन्वाइट कर रहे होते हैं तो इन्विटेशन के साथ जो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं वो होती है टू एग्जाम्पल है ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर जैसे वो क्या किया गया वो यहाँ देखिए हमने यहाँ ये इन्वाइटेड यहाँ सॉरी ये इन्वाइटेड यहाँ इन्विटेशन होगा ये ये मिस्टेक हो
है ना इफ़ यू हैव एनी क्वेरी मैंने आपको स्टार्टिंग में एड्रेस किया था अगर आपको किसी भी टॉपिक से किसी भी क्लास से किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेरी कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं की टू की टू की टू का यूज हम बहुत कम यूज करते हैं जैसे हम कह सकते हैं ना कि हार्ड वर्क देखिए इसके साथ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है किसी भी चीज के लिए अगर हम की का यूज कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो की चाबी होती है ना जैसे हम कहते हैं कि मेहनत जो है वो सफलता की चाबी होती है ना अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस कैसे मिलेगी तो की जहाँ हम वर्ड का यूज करेंगे तो की के साथ हम टू का यूज करते हैं जैसे हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस हार्ड वर्क जो है वो सक्सेस की की है या आप कह सकते हैं ना कि स्माइल स्माइल इज द की टू विन द हर्ट है ना स्माइल इज द की टू विन द हर्ट तो स्माइल अगर हम किसी को मुस्कुरा के कोई हमसे कितना भी नाराज अगर हम उसको किसी को मुस्कुरा के बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है ना तो यहाँ अगर हम इसके साथ अगर अदर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं स्माइल इज द की टू विन द हर्ट किसी का भी दिल जीतने के लिए स्माइल का हम स्माइल जो है एक चाबी है किसी का भी दिल जीतने के लिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नीड फॉर नीड का भी यूज हम करते ही हैं नीड मीन सब जानते हैं जरूरत आवश्यकता अगर नीड के साथ हम किसी थिंग्स थिंग संबड़ी के बारे में बात कर रहे हैं किसी चीज की हमें नीड है किसी इंसान की हमें नीड है तो हम नीड के साथ फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे इन नीड और इसके साथ हमारा जो नीड ऑफ अ पर्सन किसी पर्सन की है किसी थिंग की है तो वहां हम इनका यूज ऑफ का यूज करेंगे देखिए जैसे यहाँ है हमारा आई नीड ऑफ योर हेल्प मैं किसकी मुझे किसकी नीड है आई नीड ऑफ योर हेल्प मुझे तुम्हारी नीड की मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड है है ना उसके साथ मैंने आपको फॉर ऑफ भी बताया है ना नीड इन नीड अगर किसी जरूरत में है हम तो हम किसका यूज कर सकते हैं फॉर का ऑफ सॉरी ऑफ यहाँ बता दिया मैंने यहाँ आपको बताया फॉर तो यहाँ हम कह सकते हैं आई नीड फॉर योर आई नीड फॉर योर हेल्प आई नीड फॉर योर सपोर्ट है ना मैं तुम्हारे सपोर्ट की मुझे नीड है तो यहाँ सेंटेंस के सेंट पर डिपेंड करता है यहाँ भी हम आई नीड फॉर योर हेल्प यानी यहाँ अगर आप सेंटेंस में फॉर यूज करें तो आप फॉर भी यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में अगर आप चाहें तो ऑफ भी यूज कर सकते हैं दोनों तरह से आपका सेंटेंस सही है लेकिन इसको समझने के लिए नीड फॉर समथिंग और समबडी किसी इंसान के लिए किसी चीज के लिए नीड के लिए हम क्या बात करते हैं फॉर का और किसी पर्सन और किसी थिंग देखिए दोनों सेम ही है है ना किसी पर्सन या समबडी पर्सन को कर रहा है ज्वाइन कर रहा है समथिंग थिंग को ज्वाइन कर रहा है यानी फॉर और ऑफ नॉ ऑफ नीड के साथ आप फॉर और ऑफ दोनों प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं दोनों मीन्स दोनों में से किसी एक उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ ऑफ प्रूफ का मीन्स सब जानते हैं है ना प्रूफ क्या कह सकते हैं उसको प्रमाण सबूत प्रूफ ऑफ किसी भी चीज का अगर आप प्रमाण दे रहे हैं प्रूफ दे रहे हैं तो उसके साथ आप हमेशा प्रूफ के साथ ऑफ का यूज करेंगे एग्जाम्पल है हमारा ही हैज नो प्रूफ ऑफ हिज इनोसेंस है ना उसके पास अपने इनोसेंस का कोई भी प्रूफ नहीं था तो यहाँ हमने प्रूफ को एज ए नाउन यूज किया और नाउन के साथ हमने कौन सी प्रपोजिशन यूज की है ऑफ यहाँ उसके साथ हम कोई और भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं जैसे ही हैज प्रूफ ऑफ बिकमिंग प्रमाण है कि मैं कैसे एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचू तो किसी भी अच्छी बात के लिए किसी भी इनोसेंसी के लिए किसी गिल्ट के लिए जो भी हम जब जिस सेंटेंस में भी हम एज ए प्रूफ यूज कर रहे हैं उसके साथ हमारी जो प्रपोजिशन यूज होगी अगर हम प्रूफ को एज ए नाउन यूज करें तो हमारी जो प्रपोजिशन यूज हो जाती है वो होती है हमारी ऑफ उसके बाद देखिए भी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा रीजन फॉर मैंने इससे पहले आपको कॉज बताया था कॉज ऑफ कॉज फॉर यहाँ ये रीजन है तो कॉज ऑफ फॉर और कॉज कॉज और रीजन में थोड़ा डिफरेंट होता है कॉज पीछे मैंने आपको बताया था कॉज के साथ फॉर और ऑफ का यूज करते हैं यहाँ भी हमारा रीजन है ना किसी भी बात के जब हम रीजन को यूज करते हैं समथिंग किसी चीज के लिए अगर हम रीजन दे रहे हैं या रीजन ले रहे हैं तो हम फॉर का यूज करेंगे रीजन ऑफ डूइंग समथिंग किसी काम करने के लिए अगर हम रीजन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो हम रीजन के साथ हमेशा ऑफ का यूज करेंगे एग्जाम्पल है हमारा Have you any reason of your responsibility? देखिए यह responsibility क्या है ये suppose किया हमने क्या है ये एक thing है है ना यहाँ हमने किसका use किया है Off का use किया तो ये responsibility केवल एक कोई एक चीज नहीं है ये doing something है responsibility 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 क्या होती है हमारी काम करने की क्षमता पर depend करती है ना अगर हम किसी काम को lightly लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि you are responsible अगर हम उसको अच्छे से mindly लेते हैं तो हम उसे कह सकते हैं responsible तो यहाँ हमारी जो responsibility है वो काम करने की responsibility आ रही है तो have you any reason of your responsibility तो अगर हम किसी काम करने के बारे में बात करें doing something रीजन जो है हमारा वो काम करने पर डिपेंड करता है तो हम उसके साथ किसका यूज कर रहे हैं ऑफ का यूज कर रहे हैं और अगर हमारा <coughs> ओनली किसी चीज के लिए अगर हम री
और दिस मिस्टेक यहाँ एक थिंग है ये मिस्टेक जो आपने मिस्टेक की है उसके लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं है तो दोनों सेंटेंस का सेंस अलग है यहाँ आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपके काम करने की कैपेबिलिटी शो हो रही है एंड यू ऑफ डूइंग समथिंग और यहाँ आपकी केवल थिंग शो हो रही है जो मिस्टेक आप कर चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ अगर हम रिलेशन बता रहे हैं तो वहाँ हम उसको टू के साथ यूज करते हैं रिलेशन ऑफ किसी चीज़ का है ना रिलेशन ऑफ वन थिंग किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ अगर हम रिलेशन बता रहे हैं तो वहाँ हम प्रपोजिशन यूज करेंगे टू रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स पर्सन कंट्रीज किन्हीं दो इंसान किन्हीं दो थिंग्स किन्हीं दो कंट्रीज किन्हीं दो सिटीज़ के बीच में अगर हम रिलेशन बता रहे हैं तो वहाँ हम बिटवीन का यूज़ करते हैं रिलेशन विद समबडी और समथिंग किसी इंसान किसी चीज़ के साथ अगर हम रिलेशन बता रहे हैं तो वहाँ हम विद का यूज़ करते हैं है ना देखिए किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन में टू का यूज़ करेंगे किन्हीं दो चीज़ का किन्हीं दो पर्सनस का किन्हीं दो कंट्रीज़ का अगर रिलेशन बता रहे हैं तो बिटवीन का यूज़ करेंगे और कोई रिलेशन किसी इंसान के साथ या किसी चीज़ के साथ बताया जा रहा है तो वहाँ विद का यूज़ करेंगे एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में हो सकते हैं उनको आप चाहें तो अपनी अपनी जल्दी से सिलेबस ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है और जिन्होंने लिया है ये सारे पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा एलिब्रेट किए गए हैं आपकी बुक्स में उनको ध्यान से पढ़िएगा गुड फूड एंड एक्सरसाइज हैव अ क्लोज रिलेशन टू हेल्थ देखिए गुड फूड और एक्सरसाइज का आपस में रिलेशन यूज किया है हमने यहाँ मैंने आपको बताया था किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ अगर रिलेशन यूज करेंगे तो हम रिलेशन के साथ हम टू का यूज करेंगे तो यहाँ हमने फूड और एक्सरसाइज का आपस में रिलेट किया है और यहाँ हमने रिलेशन के साथ टू का यूज किया है उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर हैज ब्रोकन ऑल रिलेशन विद हिज नेबर्स यहाँ हमने रिलेशन किसके साथ यूज किया है संबड़ी कहा था संबड़ी या समथिंग के साथ है ना तो यहाँ अगर हम किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं तो मेरे फादर ने जो सारे रिलेशन थे वो नेबर्स के साथ तोड़ दिए तो यहाँ हमने रिलेशन के साथ किसका यूज किया है विद का यूज किया है इसी तरह आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं उनको चाहें तो आप अपनी रफ नोटबुक में भी मैंशन कर सकते हैं या आप प्रैक्टिकली भी उनका यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्लाई टू रिप्लाई रिप्लाई भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम हमेशा रिप्लाई का यूज़ करते हैं रिप्लाई टू और हमेशा रिप्लाई के साथ हमारी जो प्रपोजिशन आती है वो टू आती है चाहे वो हम किसी क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो किसी को लेटर का रिप्लाई कर रहे हो जैसे एग्जाम्पल है हमारा ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो देखिए हमने रिप्लाई के साथ टू का यूज़ किया बहुत सिंपल है ये बहुत ईजी है आपको समझ में आ जाएगा कहीं भी अगर हम रिप्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमारी प्रपोजिशन टू आती है नेक्स्ट है हमारी रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट में भी आप जानते हैं अगर हम किसी इंसान को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जैसे रिक्वेस्ट टू अ पर्सन किसी पर्सन को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम टू का यूज़ करेंगे और किसी चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प मी देखिए यहाँ हमने किसको रिक्वेस्ट किया है इंसान को रिक्वेस्ट किया पर्सन को रिक्वेस्ट किया तो यहाँ हम रिक्वेस्ट के साथ हमने क्या यूज़ किया है टू है ना टू हेल्प मी और किस लिए हमने रिक्वेस्ट किया है हमारी जो थिंग्स है वो है हमारी गेटिंग द नोट्स हमने नोट्स लेने के लिए रिक्वेस्ट किया तो यहाँ हमारा जो प्रिपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा फॉर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट के साथ आप हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे फॉर अगर हम किसी इंसान के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस रिस्पेक्ट के साथ हमेशा जो हमारी प्रपोजिशन यूज होगी वो होगी हमारी फॉर जैसे हमारा एग्जाम्पल है वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर आर एल्डर्स एंड टीचर्स है ना हमें अपने एल्डर्स और टीचर्स के लिए क्या रखना चाहिए हमेशा रेस्पेक्ट रखना चाहिए तो यहाँ हमने रेस्पेक्ट के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज की है फॉर आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल यस नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोरो एट सोरो का मीन सब जानते हैं किसी चीज़ के लिए दुखी होना है ना अपना दुख जताना तो सोरो एट और फॉर किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सोरो हो रहे हैं दुखी अपना दुख शो कर रहे हैं तो आप एट या फॉर दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं जैसे आई हैव सोरो एट योर फेलियर आई हैव सोरो फॉर योर फेलियर आई हैव सोरो फॉर हिज एक्सपायर है ना जैसे वो हिज एक्सपायर या फॉर हिज ग्रैंड फादर एक्सपायर तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप सोरो यूज कर रहे हैं तो आप एट या फॉर दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंपथी सिंपथी भी सब जानते हैं किसी के लिए दया की भावना रखना है ना दया तो सिंपथी के साथ आप जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो चाहे किसी के लिए भी हो सिंपथी हमेशा दूसरों के लिए रखी जाती है अपने लिए रखी जाती है किसी भी चीज के लिए कि
very careful and listen to this explanation very carefully after that complete your work and fill the exercise of your books thank you and have a nice day